makasaysayan ng kasunduan. Ito ay matapos saksihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglagda sa 1-2-3 Agreement o Peaceful Nuclear Energy Cooperations sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na ginaganap ngayon sa San Francisco, California. Sina Energy Secretary Rafael Lutilia at U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang pumirma sa naturang kasunduan. Today, we take another step to do that by deepening our cooperation to accelerate the transition to clean energy in the Philippines. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan ang mga kumpanya sa Amerika na mag-export ng nuclear fuel, reactors, equipment at iba pang specialized nuclear materials sa Pilipinas. Magkakaroon ng legal framework ang dalawang bansa para sa civil at nuclear-related investments, particular na ang nuclear power. Target kasi ni Pangulong Marcos na bawasan ng hanggang 70% ang greenhouse emission ng Pilipinas sa taong 2023. United States is committed to working with the Philippines so that it can meet those targets. Ayon kay Blinken, tuloy ang pagkikipag-ugnayan ng Amerika sa pribadong sektor sa Pilipinas para sa pagtatayo ng geothermal power projects sa Mindanao, offshore wind projects at para makalikha ng sapat na enerhiya at mabigyan ng ilaw ang may dalawang milyong tahanan. Nakasaad din sa kasunduan, nagagamit ang dalawang bansa ng pinaka-advanced na teknolohiya sa ilalim ng pinakamataas na kaligtasan at seguridad. Sa panig ni Lutilia, sinabi nito na may itinayo na ang Pilipinas noon na bataan nuclear power plant, subalit hindi naman napakinabangan. Hangad ni Pangulong Marcos na magkaroon ng Pilipinas ng malinis at matatag na supply ng enerhiya na magiging abot kaya sa publiko. I am uh, most pleased to be here today to join you this afternoon to witness another milestone towards a more energy secure and green Philippines. Nakikita ni Pangulong Marcos na magiging bahagi na ng energy mix sa bansa ang nuclear energy pagsapit ng taong 2032. Umaasa si Pangulong Marcos na gagana ang lilikhaing nuclear energy ng Pilipinas at Amerika sa mga susunod na taon. The signing of the Philippine-United States Agreement for Cooperation concerning peaceful uses of nuclear energy or the 1-2-3 agreement is the first major step in this regard. Taking our cooperation on capacity building further and actually opening the doors for U.S. companies to invest and participate in nuclear power projects in the country. Sa ngayon, mayroong 23 civil nuclear agreements ang Amerika sa ibang bansa gaya na lamang ng Russia, China, Canada, South Korea, United Kingdom, Japan, Taiwan, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates at Vietnam. I look forward to seeing this agreement in action in the years to come. Nuclear energy is one area where we can show that the Philippines-U.S. alliance and partnership truly works for our peoples, our economies, and the environment. Sean Ayu, Radio Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.